ഡിഫിക്കൾട്ടുറിപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് on a flat surface like paper it has a scale and chosen symbols or keys they represent different features found on the earth surface maps are made in different sizes which can be hung on a wall or kept folded there are different kinds of maps they help us to learn about the physical features political divisions weather climate agriculture industries minerals trade routes etc a political map shows the boundaries of states and countries included cities and capitals a physical map shows the natural features like land mountains valleys rivers lakes and ponds the co- a collection of maps of different parts of the earth combined together as a book is called an atlas people who make maps are called cartographers okay maps a globe is too small to show all the places on the earth in detail and it's difficult to carry a map is a representation of the earth on a flat surface like paper engeyana map irikkunathu kandittundo maps maps nu orinjale endana bhoomiyile ella sthalangaleyum vishadamayi kaanikkan kaliya kaliga kaliga ennu orinathu difficulty aittulla oru karyamana a map is a representation of the earth on a flat surface like paper engeyana maps irikkunathu map nu orinjale kadalas pole paper pole illa endana flat surface lana paranna പ്രതലത്തിലാണ് ഭൂമിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് മാപ്പ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മാപ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ആ എന്താണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർഫസ് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ പരന്ന പ്രതലത്തിൽ കടലാസ് പോലെയുള്ള പരന്ന പ്രതലത്തിൽ ഭൂമിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് it has a scale and chosen symbols or keys they represent different features found on earth surface they represent different features found on the earth surface ava endana represent cheynathu bhoomil ava bhoomiyude ubaridalathil kaanapeduna vyathistha savisheshathagale kaanikkunu vyathisthamaya savisheshathagal bhoomil undalle bhoomiyude ubaridalathil കാണപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സവിശേഷതകളെ വ്യത്യസ്തമായ സവിശേഷതകളെ ഇവ കാണിക്കുന്നു മാപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഹങ് ഓൺ എ വോൾ ഔർ കെപ്റ്റ് ഫോൾഡർ മാപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് 
മാപ്സ് എന്താണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആ മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ആ ചുവരിൽ തൂക്കിയിടാനോ ഹാങ് ചെയ്യാനോ പിന്നെ എന്താണ് മടക്കി വയ്ക്കാനോ കഴിയുന്ന വലിപ്പത്തിലാണ് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വോൾഡ് ഹാങ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മടക്കി വയ്ക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സൗകര്യപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ് മാപ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരം മാപ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ദ ഹാവ് ആസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് വെദർ ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനറൽസ് ട്രേഡ് റോഡ്സ് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചും പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസിനെയും വെദർ ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ദെൻ എക്സെട്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുതലായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അവ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു മാപ്സ് സഹായിക്കുന്നു ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മാപ്സ് ദേ ഹെൽപ്പ് ആസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് വെദർ ക്ലൈമറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മിനറൽസ് ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള മാപ്സ് ഉണ്ട് അവ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അവർ നമുക്ക് ആ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിവിഷൻസും ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെയും വെദർ ക്ലൈമറ്റിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മുതലായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് മാപ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്ത്യ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പും ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഫിസിക്കൽ ഡിവിഷൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മാപ്സ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നത് എ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പ് ഷോസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് എന്താണ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ ആ നഗരങ്ങളും തലസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആ കൺട്രീസിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിരുകളെയാണ് ബൗണ്ടറീസാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിരുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്സ് എന്താണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാപ്പിൽ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ നഗരങ്ങളും തലസ്ഥാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെയും ബൗണ്ടറീസിനെ കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മാപ്പാണ് ഷോ ദ നേച്ചർ ഫീ നേച്ചറൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ലാൻഡ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് വാലി റിവേഴ്സ് ലേക്ക് ആൻഡ് പോൺസ് എന്താണ് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി പർവ്വതങ്ങൾ താഴ്വരം വാല്യൂസ് റിവേഴ്സ് ലേക്സ് പോൺസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതകൾ പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷ നാച്ചുറൽ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നു പ്രകൃതിദത്ത സവിശേഷതകൾ എന്താണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ Next, a collection of maps of different parts of the earth compiled together as a book is called an atlas. Next, atlas. What is atlas? That is the name of the earth. It is a collection of maps of different parts of the earth. It is a collection of maps of different parts of the earth. It is a collection of maps of different parts of the earth. ിയാല് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുടെ ഭൂപ ഭൂപ ഭൂപടങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും അറ്റ്ലസ് എന്ന പുസ്തകം ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കളക്ഷൻ ഓഫ് മാപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ എർത്ത് കമ്പയർ ടുഗദർ ആസ് എ ബുക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് അറ്റ്ലസ് പീപ്പിൾ ഹൂ മേക്ക് മാപ്സ് ആർ കോൾഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആരാണ് കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഭൂപടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് മാപ്സ് മാപ്പ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് 
കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഹു മേക്ക് മാപ്സ് ആർ കാൾഡ് കാർട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടി വായിക്കുവാണ് മാപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാപ്പാണ് മാപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് എ ഗ്ലോബ് ഈസ് ടു സ്മോൾ ടു ഷോ ഓൾ ദ പ്ലേസസ് ഓൺ ദ എർത്ത് ഇൻ ഡീറ്റൈൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു കാരി എ മാപ്പ് ഈസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ എർത്ത് ഓൺ എ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ലൈക്ക് പേപ്പർ ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്കെയിൽ ആൻഡ് ചൂസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഓ കീസ് they represent different features found on the earth surface earth surface maps are made in different sizes which can be hung on a wall or kept folded there are different kinds of maps they help us to learn about the physical features political divisions weather climate agriculture industries mineral straight roads etc then a political map show the boundaries of states and countries including cities and capitals a physical map shows the natural features like land mountains valleys rivers lakes and ports a collection of maps of different parts of the earth compiled together as a book is called an atlas people who make maps are called cartographers okay okay or if you look at the blackboard is it here globe and maps globe and maps these are hard words and board lady kind of ellaathu sradhichirune first word agriculture cartographer atlas physical map first word agriculture a g r i c u l t u r e agriculture cartographer c a r t o g r a t h e r cartographer atlas a t l a s atlas last word physical map p h y s i p sorry c a l p h y s i c a l physical map m a p map what's more to read please listen here agriculture cartographer atlas physical map okay all of you take your notebooks the hard words are not laid the end of the first one agriculture cartographer atlas physical map agriculture a g r i c u l t u r e agriculture cartographer c a r t o g r a p h e r cartographer atlas a t l a s atlas physical map p h y s i c a l physical map m a p map agriculture cartographer atlas physical map po oh, hard words neat aite line ake three lines touch cheyidu neat aite note lay the listen and notes kanikiga okay good morning po oh, this is test paper parichittundayirunnu maths inde the test paper aanu edana lesson subtraction subtraction okay appo teacher ipo thane question paper group lay ku share cheyyo നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് മാത്സ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് പഠിച്ചതാണല്ലേ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് ടീച്ചറിന്റെ പേഴ്സണൽ നമ്പറിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് സയൻസ് പഠിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണല്ലോ അല്ലേ ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അവർ ബോഡി ന്യൂ ലെസൺ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അവർ ബോഡി എന്നുള്ള ലെസൺ ആണ് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് എന്താണ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം മസ്കുലർ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മസിൽസ് ആണ് എന്താണ് പേശികൾ 
ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് നടത്തുന്നത് ഫോർ ദിസ് റീസൺ അതിന് കാരണം മസിൽസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു കണക്റ്റഡ് ടു ബോൺസ് പേശികൾ ബോൺസുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അസ്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നോർഡർ ടു മൂവ് എ ബോഡി പാർട്ട് ദ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ടൈറ്റൺ അപ്പ് ആൻഡ് റിലാക്സ് എന്താണ് പറയുന്നത് ശരീരഭാഗം നീക്കുന്നതിന് ശരീരഭാഗം നീക്കുന്നതിന് ശരീരഭാഗം നീക്കുന്നതിന് പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു ശരീരഭാഗം നീക്കുന്നതിന് പേശികൾ ചുരുങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുറുക്കുന്നു അല്ല ആൻഡ് റിലാക്സ് വിശ്രമിക്കുന്നു കേട്ടോ ദ സം മസിൽസ് മൂവ് ഇൻ ദയർ ഓൺ ചില പേശികൾ സ്വയം ചലിക്കുന്നു ചില പേശികൾ സ്വയം ചലിക്കുന്നു വി ഹാവ് നോ കൺട്രോൾ ഓവർ ദം അവയുടെ മേൽ നിയന്ത്രണമില്ല ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ബൈ അസ് മറ്റുള്ളവരുടെ ചലനം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഉദാഹരണമായി ദ മസിൽസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ ബീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് മൂവ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓൺ ദയർ ഓൺ ഉദാഹരണം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഹൃദയമെടുപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന പേശികൾ സ്വയം തുടർച്ചയായി നീങ്ങുന്നു ദ മസിൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ഹാൻഡ് മൂവ് ഓൺലി വെൻ വി വാണ്ട് ദം ടു മൂവ് ദ മസിൽസ് റെസ്പോൺസിബിൾ നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കൈകളുടെ ചലനത്തിന് ഉത്തരവാദികളായ പേശികൾ ഉത്തരവാദികളായ റെസ്പോൺസിബിൾ മസിൽസ് ഏ റെസ്പോൺസിബിളായ 
ഉത്തരവാദികളായ പേശികൾ ചലിക്കുന്നത് ചലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചലിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നോക്കിയേ മസിൽസ് കണ്ടോ മസിൽസ് ആയ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയാണ് ഈ കാണുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരം കണ്ടല്ലോ ദൻ ദ സർക്കുലേറ്ററി സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം രക്തചംക്രമണ വ്യൂഹം രക്തചംക്രമണ വ്യൂഹം ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഹൃദയം രക്തം രക്തക്കുഴലുകൾ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഈസ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ടു ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ടു ക്യാരി എവേ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് രക്തചംക്രമണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ആൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് പിന്നെ എന്നിവ എത്തിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ ആൻഡ് ടു ക്യാരി എവേ വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ദ മേജർ ഓർഗൻ ഓഫ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹൃദയമാണ് ഹൃദയമാണ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അവയവമാണ് ഹൃദയം കേട്ടോ ഹൃദയമാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഹാർട്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്താണ് രക്തക്കുഴലുകൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വിവിധ ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്കും പിന്നീട് ഹൃദയത്തിലേക്കും രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്നു ബ്ലഡ് വെസൽസ് ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ബോഡി പാർട്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ദ ഹാർട്ട് ബോക്സിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് രക്തക്കുഴലുകൾ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആർ ദ ടൈനി ട്യൂബ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ദ ബ്ലഡ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ദ ബോഡി ശരീരത്തിൽ രക്തം ഒഴുകുന്ന നേർത്ത ട്യൂബുകളാണ് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുഴലുകൾ എന്താണ് ശരീരത്തിൽ ഒഴു രക്തം ഒഴുകുന്ന നേർത്ത ട്യൂബുകൾ നേർത്ത ട്യൂബുകളാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ കണ്ടോ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് നേർത്ത നേർത്ത ട്യൂബുകളാണ് നേർത്ത ട്യൂബുകളാണ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ നമുക്ക് ഇനി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതാം ഹാർട്ട് വേഡ്സ് ഹോൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് ടു ഡേസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ഡേ ദ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആണ് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഹാർട്ട് വേഡ്സ് മസിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സർക്കുലേറ്ററി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് മസിൽസ് എം യു എസ് സി എൽ ഇ എസ് മസിൽസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സി ഒ എൻ ടി ഐ എൻ യു ഒ യു എസ് എൽ വൈ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സർക്കുലേറ്ററി സി ഐ ആർ സി യു എൽ എ ടി ഒ ആർ വൈ സർക്കുലേറ്ററി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ടി ആർ എ എൻ എസ് പി ഒ ആർ ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓക്സിജൻ ഒ എക്സ് വൈ ജി എൻ ഓക്സിജൻ ന്യൂട്രിയൻസ് എൻ യു ടി ആർ ഐ എൻ ടി എസ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഇത്രയും ഹാർട്ട് വേഡ്സ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുത